మనీ ఫస్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం నా పేరు రవిచంద్ర గత పది సంవత్సరాలుగా ప్రత్యేకంగా స్టార్టప్స్కి సంబంధించినటువంటి స్టోరీస్ చాలా విన్నాం గత ఐదు సంవత్సరాలుగా స్టార్టప్ ఇండియా అంటూ స్టాండప్ ఇండియా అంటూ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి మేజర్ స్థాయిలో సహకారాన్ని అందజేశాయి అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ఏరియా స్టార్టప్స్కి ఎనర్జీకి సంబంధించిన ఎఫిషియన్సీ ఈ ఎనర్జీ సెక్టర్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇష్యూస్ లింకు చేస్తూ ఈ బైక్స్ అన్నది గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ బైక్స్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఏ విధంగా బ్యాటరీని ఫిక్స్ చేసి బైక్స్ని నడపడం ఈ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి మన హైదరాబాద్లోనే హర్ష మనతో ఉన్నాడు హర్ష ట్రిపుల్ ఐటీలో క్యాంపస్లో పెట్టుకొని ఈ స్టార్టప్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు హలో హర్ష సో కొద్దిగా మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పండి ఈ బైక్ సంబంధించిన ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చిందో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి సో బేసికల్గా నేను వెన్ ఐ వాస్ వర్కింగ్ ఇన్ అ కంపెనీ సో కమ్యూట్ అనేది చాలా లైక్ మనకు మెట్రోస్ ఉన్నాయి లేకుంటే బసెస్ ఉన్నాయి సో రీచ్ మనకు మెట్రోస్ అనేది లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెట్రోస్ వరకు రీచ్ అవ్వడం మన హైదరాబాద్లో చాలా మేజర్ సమస్య యా మేజర్ సమస్య మన ఇళ్ళ నుంచి మెట్రో తర్వాత మెట్రో నుంచి మన ఆఫీస్ లేకుంటే కాలేజెస్కి వెళ్ళడం ఇట్స్ అ వెరీ మేజర్ ఇష్యూ అన్నారు సో దానికి బేసిక్గా ఎలా అంటే మనకున్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న వెహికల్స్ ఇప్పుడు మన ఇంజన్స్ ఇట్లాంటి ఉన్న వెహికల్స్కి కంపేర్ టు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో చాలా ఫీజిబిలిటీ ఎక్కువ అంటే చాలా లైక్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ టు సిక్స్ కిలోమీటర్స్ మనం ట్రావెల్ చేస్తాం లేకుంటే టూ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ టు అంటిల్ మెట్రో తర్వాత మెట్రో నుంచి ఆఫీసెస్కి సో ఈ తక్కువ డిస్టెన్సెస్కి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనేది చాలా ఫీజిబుల్ సో మీరు అంటున్నట్లు మీ ఆలోచన రావడమే మన మెట్రో స్టేషన్కి లింకు చేస్తూ ఆలోచన వచ్చింది మీకు అలా ఇంకా దానికన్నా ముందు ఇంకేమైనా చేశారా ఇంకా చాలా ఐ మీన్ లైక్ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే ఇండియాలో సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కమ్యూట్స్ అంటే మనం ట్రావెల్ చేసేది లెస్ దాన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఓకే సో ఈ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్కి లైక్ పబ్లిక్ సెక్టరే తీసుకోండి లైక్ మెట్ బస్సెస్ ఆర్ పర్సనల్ వెహికల్స్ మనకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చాలా మేజర్ ప్రాబ్లం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్లో లేకుంటే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పీపుల్ ట్రావెల్ ఎలోన్ ఒక్కళ్ళే కార్లో వెళ్ళడము లేకుంటే బసెస్ బికాస్ మోజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ సెగ్మెంట్ అన్ఆర్గనైజ్గా ఉంది సో అందుకొరికే ఇట్లాంటి సెగ్మెంట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్స్కి మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూట్స్ కోసం దిస్ ఐ మీన్ ఈ బైక్ ఆలోచన మీకు వచ్చింది ఓకే వండర్ఫుల్ ఆలోచన అండి సో మీరు అంటున్నట్టు ఇళ్ళ నుంచి మెట్రో స్టేషన్స్కి తిరిగి మెట్రో స్టేషన్ నుంచి వర్క్ ప్లేస్కి సో ఆ లెక్కను చూస్తే మనకు రెండు లొకేషన్స్లో మనకు ఇటువంటి యాక్సెస్ ఉండాలి సో మీరు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో భాగంగా ప్రభుత్వానికి అందజేసి ఆ ఫెసిలిటీని ఎన్హాన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ప్రైవేట్ అంటే ఎవరైనా కొని వాళ్ళు వాడుకోవడానికి పెట్టుకున్నారు మీ ఆలోచన ఏంటి సెల్ఫ్గా అంటే లైక్ ప్రైవేట్గానే మేము మెట్రో స్టేషన్స్లో ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లాగా లైక్ కొన్ని వెహికల్స్ పెట్టి ఒక దానికి ఛార్జింగ్ పెట్టి ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు బ్యాటరీ వెహికల్స్కి ఛార్జింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ తర్వాత ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మన కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి చాలామంది ఒక కమ్యూనిటీస్లో స్టే చేస్తారు గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని మనం లైక్ ఒక రిక్వెస్ట్ మోడ్ లాగా పెట్టేసి దే క్యాన్ రిక్వెస్ట్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అండ్ ఛార్జింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో అలా చేసి లైక్ యూ క్యాన్ ట్రావెల్ అన్నట్టు మెట్రోలో పార్క్ చేసి నెక్స్ట్ మెట్రో టు ఆఫీసెస్ ఇప్పుడు ఆఫీసెస్ అని టెక్ పార్క్స్ లాగా ఉంటాయి సింగిల్ ఆఫీస్ లాగా కాకుండా టెక్ పార్క్స్ లాగా సో ఆ టెక్ పార్క్స్లో కొన్ని వెహికల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు మార్కెట్ని స్టడీ చేసినప్పుడు మీరు గమనించినటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఓకే ఒక రెండు మూడు ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి మెయిన్ మీరు ఈ బైక్స్ గురించి మాట్లాడితే అంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి సంబంధించిన మొత్తం సెగ్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు అనుకుంటున్నాను నేను చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న డిస్టెన్స్ అంటే రేంజ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళలేవు అంత స్టడీ ఉండవు అన్న ఒక మేజర్ కంప్లైంట్ నార్మల్గా ఉంటుంది సో దాన్ని ఎట్లా డీల్ చేస్తున్నారు మీరు సో అంటే మీరు ఒకసారి మీరు బ్యాటరీ చేస్తే ఎన్ని గంటలు వస్తుంది లేకపోతే ఎన్ని కిలోమీటర్లు వస్తుంది సో ఫస్ట్ మనం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ గురించి ఓవరాల్ సెగ్మెంట్ గురించి తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అనేది రీసెంట్గా ఇండియాలో స్టార్ట్ అవుంది అంటే లైక్ అబ్రాడ్లో ఇట్స్ బీన్ దేర్ ఫ్రమ్ టెన్ ఇయర్స్ కాకపోతే
ఇట్స్ స్టిల్ ఏ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్ సో హౌ ఆర్ యూ డీలింగ్ విత్ దట్ ఐ మీన్ ఐ ఐ ఇష్యూని మీరు ఎట్లా డీల్ చేస్తున్నారు సో బేసికల్ గా వి ఆర్ డెవలపింగ్ వెహికల్స్ ఫర్ ఓన్లీ అర్బన్ కమ్యూట్ అంటే షార్ట్ డిస్టెన్స్ యా షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ అండ్ ఓన్లీ సిటీ ఇన్ సిటీ కమ్యూట్స్ ఓకే మనం లైక్ హైదరాబాద్ లో ఎండ్ టు ఎండ్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఇట్ కుడ్ బి 40 కిలోమీటర్స్ ఆర్ 20 టు 40 కిలోమీటర్స్ సో మేము ఎలా చేస్తాం అంటే వి హావ్ an ఆప్షన్ ఫర్ టు బ్యాటరీస్ వెహికల్ లో సో వన్ బ్యాటరీ కెన్ గివ్ ఏ రేంజ్ అంటిల్ 55 కిలోమీటర్స్ ఓకే సో ఒకసారి ఛార్జ్ చేయడం ఛార్జ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది సో ఎందుకు ఈ బైక్ సెగ్మెంట్ విల్ బీ ఎ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ పెడల్స్ సో రేర్ కేసులో వేర్ యూ ఆర్ ఛార్జింగ్ అయిపోతే యూ క్యాన్ పెడల్ టు ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే ఈ పెడలింగ్ కూడా నార్మల్ బైసైకిల్స్ లాగా కాదు ఓకే సో మనం దేర్ ఈస్ అ లైక్ టెక్ వేర్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది లైక్ మనం ఒకసారి పెడల్ చేస్తే మోటార్ నుంచి ఆల్సో వీ గెట్ సమ్ పవర్ సో ఇట్స్ లైక్ మనం ఒక ఫ్రీ వీల్ రొటేషన్ చేస్తున్నట్టు మన లెగ్స్ మీద ఏమి ఓకే సో రేంజ్ గురించి మీరు మాట్లాడారు చాలా మేజర్ కంప్లైంట్ ఈ బైక్స్ గురించి కానివ్వండి లేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ గురించి కానివ్వండి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఎక్కువ స్టార్ట్అప్స్ చైనా నుంచి వస్తువులన్నీ తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ అసెంబుల్ చేసి మార్కెట్లో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారన్న ఒక ఒక ఇది అపోహ అంటారా ఈజ్ దట్ ఏ మిత్ ఆర్ యూ బిలీవ్ దట్స్ ట్రూ కొంతవరకు ఇట్స్ ట్రూ దెర్ ఆర్ మేజర్ అమౌంట్ ఆఫ్ అంటే లైక్ మనకు టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్లో వెన్ ఎలక్ట్రిక్ బూమ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండియా అంటే లైక్ ఎలక్ట్రిక్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అని ఒక ఇలా వచ్చినప్పుడు మోడీ స్టార్టప్ ఐ మీన్ స్టార్టప్ ఇండియా ఇలా వచ్చినప్పుడు సో ఎవ్రీ వన్ టుక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఓకే సో చైనా ఈజ్ యాక్చువల్లీ చైనా ఒక రకంగా చైనా ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ potential for electronics so danni uh, most of the e bike companies existing today in this na, ex, uh, like normal bicycles dorkutuntai like you Correct. get it for 5000 10000 Correct. Correct. so importing from china so battery and motor ante like ma- we don't have limited uh, i mean uh, we don't have manufacturing anta ledu ani cheppalemu we can still manufacture motors and bat- batteries ante specific ga cells lo we don't have extends for lithium okay so lithium cells are the catch the most of the companies import that's not a problem kapothe where uh, e particular segment of e bikes low uh, problem in tante everyone imports and are the that adds to the price performance basically so india lo it's quite so a different so the biggest thing. issue so yeah. mir chevariki ati mukhyamaina 20 indian market is extremely price sensitive market price sensitive exactly so in 20 market lo mir e bike gurinchi maatladutunnaru so mi unit cost enta ippudu entho enta padutunda 2 to 2 ga so memu like at the end we want to sell it around 27000 okay so it's a, i mean like we actually i mean dani we actually wanted to give it as a package okay so the charging time 80% of the charging time which is like 35 kilometers or 40 kilometers 30 minutes lo charge avutundi overall charge takes 1 hour okay so that's one thing and uh, motor like we have ante manam drive system motor and motor ninchi wheels ki e transmission development anta we have developed on our own okay so complete ga studying major so complete ga motor ki sambandhinchina mottamu or oh, infrastructure develop locally Look, indigenous complete yeah, india okay are you an in, uh, electrical engineer mechanical engineer mechanical engineer we have a team really okay. working on very that good. very good so mottham approach entandi market lok velladaniki meer em aalochana undi meer pranalika enti so first we start and like uh, basically we test um, vehicle ready ayaka we tested it quite a few times so when, uh, when can we expect your bike uh, most probably peru em peru pettaru uton energy Uton Energy. Bike peru? Uh, bike peru, like it's still to be, I mean like... Harsha bike can I have a pit? I mean something that's very catchy and under... Okay. You're still exploring. Okay. Correct. So, in the days of the market, you have a lot of time? So, most probably last week of July release is... So, you have a lot of bike on Indian roads. You have a lot of bike on Hyderabad roads. You have a lot of metro station. Fabulous. You have a lot of issues with the start-up. You have a lot of issues with the start-up. You have a lot of issues with the start-up. You have a lot of issues with the start-up. You have a lot of issues. స్టార్ట్అప్స్ కి సంబంధించి హైదరాబాద్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ మంచి బేస్ అయిపోయింది అంటే లిటరల్ గా వందల మంది స్టార్ట్అప్ ఆలోచనతో ఈరోజు హైదరాబాద్ ని హబ్ గా చేసుకుని అన్ని ఏరియాస్ లో పనిచేస్తున్నారు సో మీకు అవసరమైనటువంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ మీకు దొరుకుతుంది అంటారా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ గా టీ హబ్ అని లేకుంటే ట్రిపుల్ ఐ టీసీఐ అని కొన్ని ఇన్క్యుబేషన్ సెల్స్ అట్లా లైక్ దెర్ ఆర్ క్వైట్ అ ఫ్యూ ఇన్క్యుబేషన్ సపోర్ట్ అంటే లైక్ 
ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనకు మేనేజ్మెంట్ ఐ మీన్ లైక్ బిజినెస్ పరంగా లేకుంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పరంగా టీ వర్క్స్ అనేది కూడా డెవలప్ అవుతుంది రీసెంట్గా లైక్ టీ వర్క్స్ కంప్లీట్లీ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సపోర్ట్ సో సో యాజ్ అ లైక్ హైదరాబాద్లో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్కోప్ విత్ బికాస్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వండర్ఫుల్ సో విల్ కంటిన్యూ హర్ష ఇప్పుడు మీకు సంబంధించిన ఒక ఏవి ఏదైతే ఉందో అది మనం ప్లే చేస్తాం షార్ ఓకే హర్ష బ్యూటిఫుల్ ఏవి పెట్టారు మీరు సో ఇది రోడ్ల మీద ఆల్రెడీ వచ్చేసింది చూస్తుంటే ఒక పెద్ద సైకిల్ లా కనిపిస్తుంది సో మన మధ్యన చక్రవర్తి గారు ఉన్నారు ఫ్రమ్ సెంటర్ ఫర్ ఇండివిజువల్ లిబర్టీ చక్రవర్తి గారు మీ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఒకసారి మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఎకో సిస్టమ్ స్టార్ట్అప్స్కి హైదరాబాద్లో ఉందంటారా ఇండియా గురించి నేను మాట్లాడలేదు హైదరాబాద్లో అటువంటి వాతావరణం ఉందంటారా ఇండియాలో ఉన్న రెండు మూడు నగరాల్లో బెంగళూర్ హైదరాబాద్ ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల గుర్గాం కానీ నోయిడా కానీ డెఫినెట్లీ ఇస్ దేర్ భారతదేశం ఇప్పుడు ప్రపంచ పట్టణంలో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్ నౌ దే ఆర్ దేర్ వి నాట్ ఓన్లీ దాట్ అవర్ స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ టు అదర్ కంట్రీస్ ఈ సంవత్సరం ఐ థింక్ వి ఆల్మోస్ట్ వాట్ దే కాల్ యూనికాన్స్ యూనికాన్స్ అంటే బిలియన్ డాలర్ దాటిన స్టార్ట్అప్లు దాదాపు ముప్పై ఉన్నట్టున్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇరవై ఆరు ఇప్పుడు ఇంకో ముప్పై దాటినట్లున్నాయి యూ లేక్ సమ్ ఆఫ్ ద యూ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ లైక్ ఓలా they're expanding into other uh, countries so the startup <coughs> ecosystem and environment is definitely there but it is still a very challenging in environment bharat desh is still a challenging it's a very challenging environment so harsha memalli ee prashna ki konta konasagam panukondi mee personal exploration lo financial support ga nevandi itaratra meeku meeku mee experiences enti so basically oka hardware startup ki uh, initially like manam prototype or like under proof of concept antaru సో ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అనేది సెల్ఫ్గా డెవలప్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాల్సిందే ఫైనాన్షియల్ గా ముందుతో సహా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అలానే లైక్ ఈ హార్డ్వేర్ స్టార్ట్అప్స్ కి మన గవర్నమెంట్ లో కూడా కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి నిధి ప్రయాస్ అని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్అప్స్ విత్ ఇన్నోవేషన్ సో దే గ్రాంట్ అప్ టు టెన్ లాక్స్ సో మీరు ఈ అవకాశాలని వాడుకోగలిగారా నిధి ప్రయాస్ క్విక్ గా వచ్చాయంటారా ఆ ప్రాసెస్ ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా లేకపోతే మీరు నెలల తరబడి వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చిందా లేదండి అంటే లైక్ కొద్దిగా టైం పట్టింది బట్ ఐ వచ్చే వర్త్ బెటర్ యా బెటర్ ఓకే వర్త్ ఇన్వెస్టింగ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఓకే చక్రవర్తి గారు ఈ ఎకో సిస్టమ్ ఏదైతే హైదరాబాద్ లో ఉందన్నారు మీరు యాక్చువల్ గా బిలియన్ డాలర్ వైపు కి వెళ్లే ఎంటర్ప్రైజెస్ గురించి మాట్లాడారు ఐ వాస్ స్పీకింగ్ టు సమ్ ఆఫ్ ది ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ వంద కోట్లు ఆర్ అబౌట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అన్నది ఒక బెంచ్ మార్క్ గా చూసుకుంటే చాలా తక్కువ మంది అంటే కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళంతా ఈ రోజు మార్కెట్ లో లేరు ఆ వంద క్రాస్ చేయడం కొద్దిగా హైదరాబాద్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కి కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంది అనే ఒక ఒక మాటని మీరు ఎట్లా చూస్తారు I don't know if we should look at as Hyderabad entrepreneurs or uh, Bangalore entrepreneurs. One way up around, that low profit potential in that day, investors will flock to it like anything. Okay. So it doesn't matter whether you're from so Hyderabad. So it's become there. seamless. No, that. absolutely not. Okay. But one day, my advice to startups is stay away from the government. I don't know if I'm going to talk about it. T-Hub came with a lot of fanfare. Correct. 
చాలా మంది ఎక్సైట్ అయ్యారు గవర్నమెంట్ వాజ్ గోయింగ్ టు గివ్ మనీ టు సమ్ ఆఫ్ ది సీడ్ మనీ టు సమ్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ బట్ దట్ లేటర్ ఆన్ ఐ ప్రోబ్డ్ గవర్నమెంట్తో రిపోర్ట్ పెట్టుకున్న మీకు అనుకున్నంత వేగం నో నో అనుకున్నంత వేగంగా కాదు రెండవది మా పక్షపాత వైఖరి చాలా వస్తుంది దాంట్లో ఓకే తమకు తెలిసిన వాళ్ళకి చుట్టాలకి పక్కాలకి ఇదే నడుస్తూ ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఏ సీరియస్ స్టార్ట్అప్ యు స్టే అవే ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ ఓకే ఓకే అండ్ అండ్ గో ఆన్ యువర్ ఓన్ ఫైట్ నావ్ అదృష్ట అదృష్టవశాత్తు ద బిగ్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ విల్లింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా విత్ ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్ బ్యాంక్ ఆర్ మెనీ అమెరికన్ కార్పొరేషన్ బట్ మోస్ట్లీ ఏషియన్ చైనా అండ్ జపాన్ ఆర్ ఇన్ ద లీడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పర్టికులర్ గా మీరు అంటున్నది ఇటువంటి ఏరియాస్ లో స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్అప్ ఏరియాస్ లో ఐమ్ టాక్ ఓన్లీ ఇన్ స్టార్ట్అప్ ఏరియాస్ చైనా అండ్ జపాన్ ఆర్ ఇన్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ అండ్ దెన్ అమెరికన్స్ ఆల్సో సో దోస్ ఆర్ మీ టైం ఏమన్నా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దోస్ ఆర్ ద బెటర్ ప్లేసెస్ టు గో బికాస్ దెన్ ప్యూర్లీ లుక్ అట్ యువర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ యువర్ ఎబిలిటీ ద పొటెన్షియల్ ఫర్ యువర్ పొటెన్షియల్ మీరు ఏం చేయగలరు అన్న దాని పొటెన్షియల్ మీద ఆధారపడుతుంది కానీ మీరు హైదరాబాద్ నుంచా మీరు ఎవరైనా చుట్టాలా మీకు పొలిటీషియన్ తెలుసా ఈ గొడవలు ఉంటాయి నేను ఐ విల్ ఆస్క్ యూ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఈ బైక్స్ కి సంబంధించిన చర్చలు గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఉన్నాయండి ఐఎమ్ షో ఐ మీన్ ప్లింటీ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇరా సో ఇప్పుడు హర్ష కూడా ఒక కొత్త మోడల్తో వచ్చాడు ఇండిజినస్ మోటార్ని కూడా ఆయన తయారు చేసుకుని రోడ్డు మీదకి తీసుకుని రావాలని ఆలోచన చేస్తున్నాడు ఈ ఇనిషియేటివ్స్ అన్ని నిజంగా జరగాలి అని అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎకో సిస్టమ్ కొంత ఫినాన్షియల్ బ్యాకప్ ఉండాలి ఒక సంబడి హస్ట్ ఛాంపియన్ దిస్ అటువంటి ఛాంపియనింగ్ సిస్టమ్ మనకు ఉందంటారా నో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రైజ్ సి వెన్ స్టార్ట్అప్ ఒక స్టార్ట్అప్లో ఉందంటే రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఐడియా మీ ప్రోడక్ట్ ఐడియా అనేది ఇట్ షుడ్ బి అ సౌండ్ ఐడియా ఒకసారి మీ ప్రోడక్ట్ వచ్చిన తర్వాత రెండవ అతిపెద్ద ఛాలెంజ్ ఈజ్ ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్ వెన్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ కంపెనీస్ యు నో ద పీపుల్ హూ వాంట్ ఇన్వెస్ట్ వాంట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ మీకు తెలుసా లేదో వంద స్టార్ట్అప్లో తొంభై శాతం ఫెయిల్యూర్స్ ఫెయిల్యూర్స్ నైంటీ మై గెస్ ఈజ్ ఇట్ యాక్చువల్ ఈజ్ లాట్ మోర్ బట్ ఎనీవే దిస్ ఏ ఇట్స్ అ కన్సర్వేటివ్ నా అభిప్రాయం నేను అనుకుంటా తొంభై ఐదు తొంభై ఎనిమిది కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఇట్స్ గుడ్ టు బి కన్సర్వేటివ్ ఆ ఫిగర్స్లో సో నైంటీ నైంటీ విల్ ఫెయిల్ Okay. So those who are investing are careful. Not only careful, they already assume that they are going to die in the third place. They are going to die in the third place. At least they want to make sure that they are going to die in the third place. So they are very very choosy. So your, you, your financial plan, your business plan, the way you pitch has to be extremely sound. You don't have to convince them. You don't have to ask them. you don't have assets Absolutely. if you're buying a manufacturing plant you have and land. someone like harsha probably oka 10 20 samsala experience undi konta konta create cheskunante fund aa paristhiti kuda gaadu so harsha looks like class 5 years nunchi start chesadu yeah, yeah, yeah. so, so, so that is a startup quandary okay quandary ante confusion entante hmm. the best time to start is when you are young when you are young you don't have money you don't but have you have money. lot of time and ideas creativity right later on you have family and you have children and uh, you know you, there's a lot of risk maybe you'll have enough money but you can't risk it because now you have to raise so yeah startup, other liabilities yeah other other um, issues barulu badyatalu so that's why startup is not a small thing meeku chinna pude anubhavam undadu correct anubhavam vachin tarvata neo meeku a risk taking anedi meer cheyaledu so chala correct ga annaru meer annatlu ga all great creative ideas adhe age lo raavali 20 23 24 lo ni raavali ఫెయిల్ అయ్యేది కూడా అక్కడే కానీ వాళ్ళు లేకుండా భవిష్యత్తు ఉండదు దేశాలకి సమాజానికి సో ఎనర్జీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ లో మీరు చూస్తే స్టార్ట్అప్స్ సక్సెస్ రేట్ ఏమన్నా మనకు ఫిగర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఎనర్జీ సెక్టర్ అంటే పర్టికులర్ గా ఎనర్జీ సెక్టర్ లో ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా ఎనర్జీ సెక్టర్ లో స్టార్ట్అప్స్ ఐ మీన్ రైట్ నో స్టార్ట్అప్ ఫీవర్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ యూనో టెక్నాలజీ ఏరియా మీరు ఎనర్జీ అంటే నేను అనుకుంటా సోలార్ విండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్స్ వండర్ఫుల్ అండి సో హర్ష ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చాలా డైరెక్ట్ గా ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను ఈ ఆలోచనతో అయితే మీరు స్టార్ట్ అయ్యారు సే వన్ ఇయర్ డౌన్ ద లైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బిలీవ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ సక్సెస్ఫుల్ దానికి తగ్గ ప్రణాళికలు ఉన్నాయా మీకు అవును యా సో బేసికల్గా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అంటే లైక్ మనం ప్రోడక్ట్ కన్నా ఐ బిలీవ్ వాట్ ప్రాబ్లమ్ యూఆర్ సాల్వింగ్ ఓకే సో సో దెర్ ఈస్ వెరీ రియల్ పొటెన్షియల్ ఫర్ దిస్ అంటే సో అంటే లైక్ దిస్ దిస్ ఇస్ ట్యాబ్ మార్కెట్ యాక్చువల్లీ అంటే లైక్ దెర్ ఆర్ quite a few people unnaru ee segment lo but so how we are approaching is completely
the next one year at least we want to capture so the so you are properly equipped antara production ki sambandhinchi market ki sambandhinchi competition sambandhinchi and service antunnaru maintenance adi exactly. massive infrastructure yeah. so my idea mottham metro stations chuttu modalaina oka alochana correct so dan meeda dependable context antara adi yeah so actually uh, we want to put and like uh, technology into service also okay. so service lo kuda in not involving much of people mir anna to infrastructure create cheyakunda service kosam separate ga so using tech to solve infrastructure okay so ela ante major ga electric vehicles lo mir chustunte battery and motor anedi key components so mem em chesam ante oka diagnostic system ante for normal ga diagnosis body diagnosis laga complete motor lo major parts battery complete monitoring so ee major part ni diagnosis chestuntam so adi like we, it will give an update to the user or to the uh, like uh, company so eventually i mean like mana problem ikkada an detect cheyalsina avasaram undadu okay. it will all, it will already know where and you believe problem. motor anta kuda indigenous ga meere tayar chesaru kabatti control complete ga untundi yeah, so okay, okay. so uh, chakravarti garu ee bike sambandhinchi harsha goppa aalochanto vachadu ఆయనకి ముందు వెళ్ళేప్పుడు ప్రాబబ్లీ హర్ష అండ్ హిస్ టీమ్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ విజువలైజ్డ్ ఎటువంటి అబ్స్టకల్స్ ఉండొచ్చు అంటారు ఆయనకి వన్ ఇయర్ డౌన్ ద లైన్ ఐఎమ్ షూర్ దే వుడ్ హన్ దేర్ ఎక్సర్సైజ్ సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇష్యూస్ దట్ స్టార్ట్అప్స్ రన్ ఇన్ టు ఈ స్కేలబిలిటీ స్కేలబిలిటీ అంటే ఎంత వేగంగా మీరు పెంచగలరు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ దేర్ ఫైనాన్సింగ్ ఫైనాన్సింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ రైట్ నౌ వాళ్ళు సొంత పెట్టుబడితో చేస్తే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ షేప్ ఓకే సొంత పెట్టుబడితో గనక మీరు బికాస్ యు బిలీవ్ అంటే కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ అవే అంటే నో నాట్ రియల్ ఐ టెల్ యు వై వెన్ యు స్టార్ట్ ఆఫ్ మీ సొంత పెట్టుబడితో చేస్తే మీ మీద ఒత్తిళ్ళు ఉండవు ఓకే ఎప్పుడైతే పెట్టుబడిదారు వస్తాడో మీరు రిజల్ట్స్ చూపించాల్సిన ఒత్తి మీ మీద ఉంటుంది అంటే యు హావ్ టు స్టార్ట్ మేకింగ్ మనీ మనీ టు రిపే ఐ మీన్ రిపే స్టార్ట్అప్ నుండి చాలా సంవత్సరాలు పట్టుద్ది ఓకే ఇవాళ పెట్టుబడిదారు వచ్చి మీకు ఒక 100 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టినా అతను ఈ సంవత్సరం అడగడు అడగడు పది సంవత్సరాల తర్వాత తీసుకుంటాడు టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ బట్ హీ వాంట్స్ రెవెన్యూస్ లాభాలు అవసరం అమ్మకాలు ఉండాలి సేల్స్ యూ హ్యావ్ టు గ్రో ఎవ్రీ ఇయర్ సో దెషర్ ఈస్ వెరీ హై అంట వెరీ హై సో మీకు అక్కడ ఆ ప్రెషర్ కంపోనెంట్ లో యూ హ్యావ్ టు కాంప్రమైజ్ అలాట్ సో వెన్ యూ స్టార్ట్ ఆఫ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ మీ సొంత డబ్బుతో సాలిడ్ ప్రోడక్ట్ కనుక బిల్డ్ చేస్తే యూ విల్ బిన్ టు హర్ష మీ ఓన్ పర్సనల్ ఫైనాన్సింగ్ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ దాంట్లో మళ్ళీ సెవరల్ ఫేజెస్ ఉంటాయి సో యూ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ యువర్ పర్సనల్ మనీ వెన్ యూ రన్ అవుట్ ఆఫ్ మనీ వాట్ దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈస్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్ అంటారు దే ఆర్ నాట్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కాస్త డబ్బున్న వాళ్ళు హర్షాని చేసే పని చూసిన వాళ్ళు హర్ష పని మీద అతని ప్రోడక్ట్ మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ డబ్బు పెడతారు అది ఒక స్టేజ్ వరకు తీసుకెళ్తుంది then comes venture capitalist so after angel investor you go to a venture capitalist me inta varaku inta pettubadi pettam ee vidhamaina sales vachayi we want to take it to a next level then the venture capitalist come and now you are looking at 100 crores 200 crores kind of investment big money big money then after that you spend 2 3 4 years and then you go public ipo and by then you are almost at you know 1000 crores so mana oka saar chusukunte market lo particular ga startup ki sambandhinchina ecosystem lo most of them probably are oriented right. theoretically ila untundi ante valaku nenu anukuntanu kodda goppa mentoring undundochu triple it lo meer base ay unnaru kabatti kaani practically what does it mean ane oka anubhavam valaku lekapovachu that is a big problem that's a big problem that's a big okay. problem mm-hmm. so if they are smart what they should do is mm-hmm. they should have experienced people advising them valato panche enavasaram ledhu salahadarulu saraina salahadaram pettundali villu chinna vaallu kabatti villaku ideas untayi కానీ అనుభవం ఉండదు ఉండదు కాబట్టి అనుభవం ఉన్న వాడిని దగ్గర పెట్టుకుంటే సహాయం తీసుకుంటే మీరు తప్పులు చేయకుండా సరైన మార్గంలో నేను చాలామంది స్టార్ట్అప్ ఛాంపియన్స్తో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ ద కంట్రా ఒపీనియన్ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళంతా వెనక్కి లాగుతారు మమ్మల్ని ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఇఫ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ నాచురల్లీ వాట్ ఆర్ యువర్ ఆర్ట్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్ బట్ వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ అ స్టార్ట్అప్ వాట్ యూ బిలీవ్ ఇస్ మీరు నేను ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తాను అనుకుంటారు మీరు ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఇంక మీరు ఏం చేయలేరుగా మీరు పది సంవత్సరాలు దాంట్లో కొట్టుమిట్టు ఆడిన తర్వాత పది సంవత్సరాల తర్వాత నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళి పది సంవత్సరాలు మళ్ళీ వెనక్కి పోయి చేయలేరు అయిపోయింది యూ అడ్డా సో ఆ ఛాలెంజ్ ని వాళ్ళు డీల్ చేయాలి తప్పనిసరిగా అనుభవం ఉన్నవాడు ఎప్పుడు వెనక్కి పీకుతూనే ఉంటాడు ఎప్పుడు వెనక్ సో యూ హ్యావ్ టు కన్వెన్స్ యూ బిలీవ్ దట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే మీరు పప్పులో కాలేస్తారు తప్పులు చేస్తారు టైం విల్ గో బై యూ లూజ్ యువర్ మనీ యూ లూజ్
so we discuss on a regular basis okay. and uh, basically uh, incubation wallo i mean like uh, co working spaces lo kuda advantage ade so you discuss with people around you uh, this is what i wanted to do what is your opinion ani lekunte or you you actually discuss so you get lot of input from other people kuda so yeah so that is a really good environment lo unnaru yeah. optimistic ga unnaru correct wonderful harsha so going forward nen anukuntanu meeku oka oka sthayi lo supports internal ga in house lo undi mella mella ga chakravarti ga rannatlu ga meeku aa different phases lo avasaramaina assistance meeku triple it lo ne untund ani anukuntunna nenu correct uh-huh. and already investors vachara ortana maatladutunnara ante like once we wanted to like we are in a discussion with few investors so product release like uh, so initially we wanted to go to crowdfunding okay so that is another way of uh so india law it works completely different so ante ante vallu they pay for the product ante mm. so they don't uh, believe in idea or something it's just that they pay for the product you reward it through your bike or something so initially we would like to start with crowdfunding so uh, ala ali for the short distance commuters we want to sell this basically okay. so ala we wanted to start the local thing. markets neku chustunara meeru uh so an- another segment in ante nepal lo we have discussed with few people uh, akkada endante you don't have restrictions with the speed and all so and uh, major ga meer chustunte uh, it's a most of a hilly area so meem develop chesina technology it's completely related to that okay okay so okay. we are l- looking to explore in that though. wonderful harsha i think it's a great story that you are pursuing right now and from our side ma vaipu nunchi chakravarti gar nunchi meeku ma best wishes thank you and we hope me bike chaala thwaraga hyderabad road la meeda kanipistundani housing colonies ninda me bike choodalanukoni me anukuntunnam all the very best thank you sir so thank you chakravarti gar with your for, for your experience and advice to harsh <laughs> so idandi ప్రత్యేకంగా స్టార్ట్అప్స్ కి సంబంధించినటువంటి మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఫినాన్సింగ్ అవ్వచ్చు చాలా ముఖ్యంగా అడ్వైజరీ అపర్చునిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన ల్యాక్యునేస్ ఎక్కువ మంది ఫేస్ చేస్తున్నది ఈ రోజు హర్ష మాట్లాడుతున్నట్లు ఈ బైక్ కి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేకమైన వాహనాన్ని మార్కెట్ లోకి తీసుకురావడానికి ఆయన పడ్డ పడే కష్టాలన్నీ కూడా నేను అనుకుంటాను స్నేహ ప్రేక్షకుల్లో చాలా మంది స్టార్ట్అప్ ఆలోచనలతో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు మీరు ఈ రోజు చక్రవర్తి గారు చెప్పిన కొన్ని ఆలోచనలను కూడా కొన్ని వారు షేర్ చేసుకున్నటువంటి అనుభవాలను కూడా మీరు తప్పనిసరిగా వాడుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్